Hello guys, guys, I come to class 9 air, chapter 10, The Beggar. That English to Bengali, translation korbo, obviously, it is Anton Chekhov. Kind sir, have pity. Turn your attention to a poor, hungry man. Oh, je beggar, she beggar te bolche, action ke je kind sir, doyalu sir, have pity, doya korun. Turn your attention to a poor, hungry man. Apnar monojokta, at a gori khudarto, manushad dike din. For three days, I have had nothing to eat. Tin din dore, amar kache khawar ki chune. I haven't five kopecks for a lodging. Abong amar kache panchta mudrao nei, mane kopecks mane ekta mudra. Oje bolte bolte ki amar kache panchta kau nei, je ami kothao nije juno basostan ekta jogar kori. I swear it before God. Ami eta bhagobane dibbi kore bolchi, je ami ja bolchi shob shotti. For eight years, I was a village school teacher. Ami ashole eight boshod dore ekta grammar ekta school teacher chilam. And then I lost my place. Kintu tar pore amar shi chakri ta ami khuye di ba hariye fili. Kano through intrigues. Evong chokran to kore amar shi chakri theke bed kore dia hoy. I fell a victim to calumny. Amar ke shikar kora hoy column ke. Mane amar upore column ko dia hoy. Evong shi bhabe column ko dia amar ke bed kore dia hoy. It is a year now since I have had anything to do. Tar pore theke pore ag bochor hoye gache. Amar kache ar kono kaj nei korar moto. The advocate, Sergei. Now, if you say that he is an advocate, his name is Sergei. Looked at the ragged, fawn-colored overcoat of the suppliant. She is a kid. The suppliant is a kid. He 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 is a kid. Ragged. He is a kid. Fawn-colored. He is a kid. 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 आर किस चीज़ दिखे ताकलो? At his dull, drunken eyes. तार पर तार चोखे दिखे ताकलो। चोख गुलो केरा कोम निस्तेज और drunken माने मनोच्छे शे माताल। At the red spot on either cheek, आ दुटो गाले लाल लाल दाग आचे। तार दिखे ताकलो। ये शोप देखे, ये शोप पौर्जो बेखन कोडे the advocate surgery। तार की मने हो, तार मने होलो। And it seemed to him as if he had seen this man somewhere else। ये शोप देखे तार मने होलो कि तार मुने हो चुके ये व्यक्ति के शागे को था वो देखे चे। I have now had an offer of a position in the province of Kaluga। किंतु Kaluga प्रदेशे आमी एक ता चाकरी पे ची। I have an offer of a position मतलब आमी एक ता चाकरी शौंदन पे ची बस चाकरी रेटा सुजोग पे ची। The medicant went on। एक ने medicant माने वो भीखुकता। वों भीखुकता तार पड़े बोले चल लो। की बोल लो? शे बोल लो। But I haven't the money to get there। किंतु अश्विन � Help me kindly. आपने तो आए करें आम के शाहजो करूँ। I am ashamed to ask। आम के रत ये टाकड़ा चाहिए तो खूबी लॉज़ा लग जे। But I am obliged by circumstances। किंतु पूर्व स्थिति आम के बाध्यो कोड़ चे ये काज टा कोड़ते। Sergei's eyes fell on the man's overshoes। Sergei चोग्ये पुल्लो एकोन वो ये मानुष टा जो overshoes पोड़े चिल्लो तारो पड़े। Guys, overshoes माने shoes माने क्यों जो जूतो पोड़े थके तार � ठंडा देशे ये गुलो पड़ा है, शेरते के ठंडा थे के ऊपर चाचा हैं, जूतों गुलो को रोका कर दे। तो शे ओवरशूएर ऊपरे सर्जे ये बड़े चोक गया लो। One of which was high and the other low। एवं वो ये दुटो ओवरशूज शोमाने शोमान नॉय। एक ता एक टू हाई, एक ता वैसी ऊंचू और एक ता एक टू नीचू। And he suddenly remembered something। और ये ता देखे ये हॉटअ it seems to me I met you the day before yesterday in Sadovia Street. तो हम लोग की ये दिक्कत आ गया। अमार मुने हो चें जो अमार तुम्हारे शोंगे देखा हुए चिलो। गोतो कलेर आगे दिन को था Sadovia Street है। He said। तापर शे बोल लो। But you told me then that you were a student who had been expelled। तो वो लोग के एवं तो खौन जोखन देखा हुए चिलो तुम्हें हमारे बोले चिले जो तुम्हें एक ना student तुम्हें एक ना छात्रो जाके बेर कोड and not a village school teacher. मैं तुम्हें तो कहना बोलूँ नहीं आम कहीं जाए तुम्हें एक जन village school teacher. Do you remember? तुम्हारे मने पड़े चे? No, that can't be so. Mumbled the beggar. तन beggar टाव ये भिकुक टाइ कोथरा शुने बीर बीर कोडे बोल लो कि no इट तो होते पारे ना take ने बाट एवं ताके मने चले शे होते चोकित माने भयभचा का खेगा चे. I'm a village school teacher. I'm a young grammar at a school teacher. And if you like, I can show you my papers. अरे आपने जो दी बोले ऐंथला म have done with lying. You called yourself a student and even told me what you had been expelled for. Don't you remember? The one Sergei, you advocate to Boloki, have done with lying. Ami tumar mitha kotar buje gechi. Tumi ni, you called yourself, tumi ni jeke bole chile ekta student. Ebang tumi etao bole chile je tumake keno bear kore dea hoi chhe. Don't you remember? Tumar ki mone nai? Sergei flushed. Flushed mane rage lal hoi java. 
and turned from the ragged creature tarpore oi je bhikkhuk tar theke mukh phiriye nilo with an expression of disgust among tar expression modhe nidarun birokti prokash pachhilo this is dishonesty my dear sir he cried angrily she sir je tokhon rage chitkar kore bollo ki eta ekta oshotota this is swindling eta ekta protarona i shall send the police for you damn you bol tarpor sir je bollo ki ami পুলিশ এখনই ডাকছি ড্যাম ইউ মানে তাহলেই তুমি বুঝতে পারবে যে এই সবের ফল কি হতে পারে ড্যাম ইউ মানে গরু হ্যাল মানে তুমি নরকে যাও স্যার হি স্যাড লেইং হিজ হ্যান্ড অন হিজ হার্ট তারপরে ওই ভিক্ষুকটি তার হাতটা তার হৃদয়ের ওপর চেপে ধরে বলল দ্য ফ্যাক্ট ইজ আই ওয়াজ লাইক বলো কি আসলে সত্যিটা হচ্ছে ঠিকই বলেছে আমি মিথ্যা কথা বলছিলাম আই এম নাই দার এ স্টুডেন্ট নর এ স্কুল টিচার আমি স্টুডেন্টও নই স্কুল টিচারও নই অল দ্যাট ওয়াজ ফিকশন যা আমি বলেছিলাম সবই মিথ্যা ফর্মালি আই স্যাং ইন এ রাশিয়ান কয়ার আসল ব্যাপারটা হচ্ছে আমি এর আগে একটা রাশিয়ান গায়ক দলের একটা দলের মধ্যে আমি গায়ক ছিলাম অ্যান্ড ওয়াজ সেন্ট অ্যাওয়ে ফ্রম ট্রাঙ্কনেস এবং আমাকে সেই গায়ক দল থেকে সেই দল থেকে বের করে দেওয়া হয় আমার মাতলামোর জন্য বাট হোয়াট এলস ক্যান আই ডু আমার কি করার আছে আই ক্যান্ট গেট এ লং উইদ আর লাইন আই ক্যান্ট গেট এল মানে মিথ্যা কথা না বলে তো আমার কোনো উপায় নেই নো ওয়ান উইল গিভ মি এনিথিং ওয়েন আই টেল দ্য ট্রুথ আমি যখন সত্যি কথাটা বলি তখন আমাকে কেউ তো কোনোভাবেই সাহায্য করে না হোয়াট ক্যান আই ডু তাহলে আমার কি করার আছে সেই জন্যই আমি মিথ্যা কথাগুলো বলি হোয়াট ক্যান ইউ ডু ইউ আস্ক হোয়াট ক্যান ইউ ডু তুমি কি তোমার কি করার আছে তুমি জিজ্ঞাসা করছো তোমার কি করার আছে ক্রাইড স্যার কি সেই মানে ক্রাইড মানে এখানে রাগে চিৎকার করে বললো কামিং ক্লোজ ডিম ওর কাছাকাছি এসে এরকম রাগে চিৎকার করে এই কথাগুলো বললো ওয়ার্ক দ্যাটস হোয়াট ইউ ক্যান ডু তারপরে কাছে এসে বললো কি তুমি কি তুমি বলছো তুমি কি করতে পারো তাই তো কাজ করো ইউ মাস্ট ওয়ার্ক তোমার অবশ্যই কাজ করা উচিত ওয়ার্ক ইয়েস আই নো দ্যাট মাই সেলফ বাট ওয়ে ক্যান আই ফাইন্ড ওয়ার্ক তখন ওই ভিক্ষুকটা বলছে কি হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন আমার কাজ করা উচিত আই নো দ্যাট মাই সেলফ সেটা আমি নিজেও জানি বাট ওয়ে ক্যান আই ফাইন্ড ওয়ার্ক কিন্তু আমি কাজ কোথায় পাবো হাউ উড ইউ লাইক টু চপ উড ফর মি তখন স্যার যেই বলছে ঠিক আছে তুমি কাজ খুঁজছো তো আমার জন্য তুমি কি কাঠ কাটতে পছন্দ করবে I wouldn't refuse to do that. But in these days, even skilled woodcutters find themselves sitting without bread. I said, yes, I'm going to cut the cut. I said, I don't want to say it. I will do it. But in these days, I mean, today, even skilled, I mean, the woodcutters, 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 will you come and chop wood for me? So, sir, I said, okay, you can cut wood for me. Yes, sir, I will. So, I'm going to say, yes, I will. Very well. We'll soon find out. So, sir, I'm going to say, okay, I'm going to see you soon. Sir, he hastened along. So, he said, I'm going to go to the house. He's going to rub his hands. He's going to rub his hands. He called his cook out of the kitchen. So, he said, I'm going to say, 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 Here, Olga, he said, take this gentleman, ইন্টু দ্য উড শেড অ্যান্ড লেট হিম চপ উড তারপরে সে ওলগা মানে ওই যে কুক তার নাম হচ্ছে ওলগা ওলগাকে নির্দেশ দিল স্যার যেই যে এই ব্যক্তিটাকে মানে এই ভদ্রলোকটাকে উড শেড মানে যেখানে কাঠ কাটা থাকে এবং সেগুলোকে সঞ্চয় করে রাখা হয় বা জমিয়ে রাখা হয় বলো সেখানে একে নিয়ে যাও আর এখানে কিছু ওখানে যে দেখো এ যেন কিছু কাঠ কেটে দেয় স্কেয়ার ক্রো অফ আ ব্যাগার শ্রাগড হিজ শোল্ডার্স মানে ব্যাগারটা ছিল সে ব্যাগারটা চেয়ারটা ছিল কাকতারুয়ার মতো সে কী করলো সে তার কাঁধ ঝাঁকালো অ্যাজ এ ফেন পারপ্লেক্সিটি মানে কাঁধ ঝাঁকানো দেখে মনে হলো সে একটু বিভ্রান্তির মধ্যে আছে এবং সেই বিভ্রান্তিতেই সে তার কাঁধ ঝাঁকিয়েছে অ্যান্ড ওয়েন্ট ইর রেজলিউটলি আফটার দ্য কুক এবং সে তারপরে সেরকম কাঁধ ঝাঁকিয়ে ওই কুক মানে ওলগা তার পিছনে পিছনে চলতে লাগলো এবং কিভাবে চলছিল ইর রেজলিউটলি মানে দেখে মনে ছিল সে অনিচ্ছা সত্যে চলছে মানে তার খুব একটা ইচ্ছা নেই কুকটাকে ফলো করার ইট ওয়াজ অবভিয়াস ফ্রম ইজ গেট গেট মানে তার যে চলন সেটা থেকে এটা বোঝাই যাচ্ছিল দ্যাট হি হ্যাড নট কনসেন্টেড টু গো অ্যান্ড চপ ওয়ুড যে তার যে কাঠ কাটাতে কোনো সম্মতি নেই বিকজ হি ওয়াজ হাংরি অ্যান্ড ওয়ান্টেড টু ওয়ার্ক জাস্ট মানে মানে সে যে ক্ষুধার্ত ছিল এবং তার কাজ দরকার এই কারণে যে আমাকে কাঠ কাটতে হবে এই ব্যাপারটা তার একটুও সম্মতি ছিল না সেটা তার চলন দেখেই বোঝা যাচ্ছিল But simply from pride and shame and because of he had been trapped by his own words. Kintu ta ke jete ho chilo karun ki because of pride. Ta ra ekta bole di se aage. Se ta nijer kotha te nijer fheshe ga chhe. Se jono ta 
গর্বটাকে বা দর্পটাকে ধরে রাখতে আর লজ্জাটাকে ধরে রাখার জন্য মানে একটু লজ্জাতেই সেই কাজটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও করার জন্য ওলগার পিছনে পিছনে যেতে উদ্যত হলো ইট ওয়াজ অবভিয়াস টু দ্যাট ইজ স্ট্রেন্থ হ্যাড বিন আন্ডারমাইন্ড বাই ভট কার এটাও দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে তার গায়ে বিশেষ জোর নেই যা জোর ছিল সবই ভটকা পান করার ফলে নিঃশেষ হয়ে গেছে বা শেষ হয়ে গেছে অ্যান্ড দ্যাট হি ওয়াজ আনহেলদি এবং তার চেহারাটা খুব একটা ভালো নয় অ্যান্ড ডিড নট ফিল দি স্লাইটেস্ট ইনক্লিনেশন ফর টয়েল এবং দেখে বোঝা যাচ্ছিল যে তার এতটুকু ইচ্ছা নেই এই কঠিন পরিশ্রম করার সার্জেই হারিড ইন টু দ্য ডাইনিং রুম তবে সার্জেই ওলগাকে ওই ব্যাগারটার সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে খুব তাড়াতাড়ি করে সে ডাইনিং রুমে গিয়ে পৌঁছালো ফ্রম ইটস উইন্ডো সেই ডাইনিং রুমের জানলা থেকে ওয়ান কুড সি কি কি দেখা যায় ওয়ান কুড সি দ্য বোর্ড শেড সেখান থেকে বোর্ড শেড মানে ওই কাঠ মজুদ রাখার যে চালা সেটা দেখা যায় অ্যান্ড এভরিথিং দ্যাট ওয়েন্ট অন ইন দ্য ইয়ার্ড এবং ওই ইয়ার্ড মানে আঙিনা মানে ওই উঠোনটাতে যা যা হচ্ছে সবই দেখা যায় স্ট্যান্ডিং অ্যাট দ্য উইন্ডো জানলার ওখানে দাঁড়িয়ে সার্জেই দেখেছিল সার্জেই স দ্য কুক অ্যান্ড দ্য বেগার কাম আউট ইন টু দ্য ইয়ার্ড বাই ব্যাক টোর দেখলো যে ওই কুকটা মানে ওলগা আর তার সাথে যাকে পাঠিয়েছিল সে ব্যাগারটা পিছনের দরজা দিয়ে উঠোনের মধ্যে এলো মেক দেয়ার ওয়ে অ্যাক্রস দ্য ডারি স্নো টু দ্য শেড তারপরে তারা ওই নোংরা যে তুষার ছিল সেই তুষারের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ওই বুড শেড মানে চালাটার কাছে পৌঁছালো ওলগা গ্লেয়ার র্যাকফুলি অ্যাট আর কম্পেনিয়ান এবং যখন যাচ্ছিল তখন ওলগা ওই বেগারটার দিকে এক দৃশ্যে রাগান্বিতভাবে তাকিয়েছিল শোভ ঢেম সাইড উইথ হার এলবো তারপরে কোনো ইয়ে করে তাকে এক পাশে ঠেলে দিয়ে আনলক দ্য শেড ওই যে চালাটা মানে বুড শেডটা সেটাকে খুলল চাবিটা খুলল অ্যান্ড অ্যাংরিলি ব্যাঙ্ক দ্য ড্রো তারপরে খুব রেগে দড়াম করে দরজাটা খুলে দিল নেক্সট হি স দ্য সিউড টিচার সিড হিমসেলফ অন এ লক তারপরে সেই জানলা থেকে দেখছে স্যারগেই সে তারপরে দেখেছিল যে সিউড টিচার মানে এই ছদ্মবেশি শিক্ষকটা সিড হিমসেলফ অন এ লক দেখলো কি একটা বড় লক মানে গাছের গুঁড়ি সেখানে যে ওই বেগারটা বা সিউরি টিচারটা বসল অ্যান্ড বিকাম লস্ট ইন থট উইথ হিজ রেড চিক্স রেস্টিং অন হিজ ফিট তারপরে তার মুষ্টির মধ্যে তার ওই লাল গালগুলোকে রেখে সে অন্য চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেল দি ওয়ান ফ্লাং ডাউন অ্যান্ড এক্স ইতিমধ্যে ওমেন মানে ওলগা তার দিকে একটা কুঠার ফ্লাং ডাউন মানে ছুঁড়ে দিল অ্যাট হিজ ফিট মানে তার পায়ের কাছে স্প্যাট অ্যাংলি তারপরে রাগে একবার থুতু ফেললো অ্যান্ড জাজিং ফ্রম দ্য এক্সপ্রেশন অফ আর লিপস কারণ সার্জেই তো জানলা থেকে সব দেখতে পাচ্ছে কিন্তু শুনতে পাচ্ছে না কিন্তু তার লিপস দেখে লিপসের অভিব্যক্তি দেখে বোঝা যাচ্ছিল বিজ্ঞান টু স্কোল ডিম যে ওলগা ওই যে বেগারটা তাকে গালাগালি করছে দি বেগার ই রেজুলেটলি পুলড আ বেলেট অফ ওয়ার্ড টুয়ার্ডস হিম সেই ভিক্ষুকটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটা কাঠের টুকরো মানে একটা যদি বড় কাঠ হয় সেই বড় কাঠটাকে যদি চার ভাগে ভাগ করা হয় তার একটা অংশকে বলে বেলেট মানে সেরকমই একটা অংশ সে অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিজের দিকে টেনে নিল সেট ইট আপ বিটুইন হিজ ফিট তারপরে সেই কাঠের টুকরোটাকে সে তার দুটো পায়ের মাঝখানে স্থাপন করল অ্যান্ড ট্যাপড ইট ফিবলি উইথ দ্য এক্স তারপরে সেটার উপরে ফিবলি মানে খুব দুর্বলভাবে ওই এক্সটা দিয়ে ওই কাঠের টুকরোটাতে আঘাত করল দি বিলেট ওয়েভার্ড দ্য বিলেট এর ফলে ওই যে কাঠের টুকরোটা একটু কাঁপলো অ্যান্ড ফেল ডাউন তারপরে পড়ে গেল দি বেগার আগেইন পোল দিট টু হিম তারপরে বেগার আবার সেই কাঠের টুকরোটাকে আবার তার দিকে টেনে আনলো ব্লিউ অন ইজ ফ্রিজিং হ্যান্ডস তারপরে তার যে ঠান্ডায় জমে যাওয়া হাত সেগুলো পরে ফু দিল অ্যান্ড ট্যাপ টেথ উইথ হিজ এক্স কসিয়াসলি তারপরে আবার সেই তার কুঠারটা দিয়ে খুব সাবধানে ওই কাঠের টুকরোটা ওপরে আঘাত করল অ্যাজ এফ আ ফ্রেড অফ হিটিং ইজ ওভার শু অর অফ কাটিং অফ হিজ ফিঙ্গার মানে এমনভাবে আঘাত করছিল মনে হচ্ছিল যে সে ভয় পাচ্ছে যে সে ভুল করে হয়তো তার ওভার শুটাতে আঘাত করে ফেলবে বা সে ভুল করে আঘাত করে ফেলবে তার আঙুলে এবং তার ফলে তার আঙুলটা কেটে যাবে তো সেইভাবেই সে আঘাত করছিল এক্সটা দিয়ে ওই কাঠের টুকরোটা ওপরে দ্য স্টেক অফ ফুড আগেন ফেল টু দ্য গ্রাউন্ড এবং তার ফলে যথারীতি কাঠটা তো কাটলই না সেটা আবার কেঁপে জমির মধ্যে পড়ে গেল সার্গেইজ অ্যাঙ্গার হ্যাড ভ্যানিস এই সমস্ত জিনিস সার্গেই দেখছিল এবং এরকম দেখে তার যে রাগ ছিল হ্যাড ভ্যানিস সেটা উধাও হয়ে গেছে অ্যান্ড হি ন্যাও বিগ্যান টু ফিল আ লিটল সরি অ্যান্ড আ শেমড অফ হিমসার এবং এইসব দেখে এর পরে আস্তে আস্তে সে নিজের জন্যই নিজের লজ্জিত হয়ে গেল কেন লজ্জিত হল ফর হ্যাভিং সেট আ স্পয়েলড ড্রাঙ্ক অ্যান্ড পার হ্যাভ সিক ম্যান টু ওয়ার্ক অ্যাট মিনিয়ার লেবার ইন দ্য কোল্ড কেন লজ্জিত হলে সে ভাবল কি এই বেগার যদিও সে স্পয়েল সে অধপতনে গেছে ড্রাঙ্কের একটা মাতাল পার হ্যাভ সিক সম্ভবত
দরজা হলো অ্যান আওয়ার লেটার ওলগা কেম এন অ্যান্ড অ্যানাউন্স দ্যাট দি বুড হ্যাড বিন চপ এক ঘন্টা পরে ওলগা ভিতরে এসে বলল মানে ঘোষণা করল যে কাটকাটা হয়ে গেছে গুড গিভ হিম হ্যাফ এ রুবেল স্যাড সার্জে তো সার্জে এটা শুনে বললে কি খুব ভালো কথা ওকে হ্যাফ রুবেল দিয়ে দাও ইফ ইউ ওয়ান্স হি ক্যান কাম ব্যাক অ্যান্ড কাট উড অন দ্য ফার্স্ট ডে অফ ইচ মান্থ আর তাকে এটা বলে দাও সে যদি চায় সে আবার ফিরে আসতে পারে প্রত্যেক মাসের প্রথম দিন আমরা ওকে কাজ দেব কি কাজ থাকবে তা প্রত্যেক মাসের প্রথম দিনে তার কাট থাক কাজ থাকবে এই কাট কাটবে উই ক্যান অলওয়েজ ফাইন্ড ওয়ার্ক ফাইম আমরা সবসময় ও যখনই আসবে আমরা ওর জন্য কাজ খুঁজে দেবো ওটাকে বলে দিও এটা সার্জারি কাকে বললো ওলগাকে বললো অন দি ফার্স্ট ডে অফ দি মান্থ দি ওয়েফ মেড ইজ অ্যাপিয়ারেন্স এবং কথা মতো ওয়েফ মানে একটা নিরাশ্রয় ব্যক্তি যার কোনো আশ্রয় নেই সেরকম একটা ব্যক্তি মানে হোমলেস পার্সনকে ওয়েফ বলা সেই ওয়েফ মানে সেই ব্যাগেরটি আবার দেখা দিল ওই মাসের প্রথম দিন অ্যান্ড আগেন আর্নড হ্যাফ এ রুবেল এবং আবার সে হ্যাফ এ রুবেল উপার্জন করেছিল অলদো হি কুড বেয়ারলি স্ট্যান্ড অন এজ লেগস কিন্তু যদিও সে কোনো ক্রমে তার দু পায়ের উপর দাঁড়িয়েছিল মানে তাকে দেখে খুব দুর্বল মনে হলেও সে কিন্তু হ্যাফ মানে কাট কেটেছিল এবং কাট কেটে হ্যাফ এ রুপেল উপার্জন করেছিল ফ্রম দ্যাট ডে অন হি অফ এন আপিয়ার্ড ইন দ্য ইয়ার্ড এবং তারপর থেকে সে প্রায়ই দেখা দিত আঙিনাতে অ্যান্ড এভরি টাইম ওয়ার্ক ওয়াজ ফ্যাউন্ড ফর্ম এবং যতবারই আসতো তার জন্য কোনো না কোনো কাজ থাকতো এবং সে তাকে সেই কাজ করতে দেওয়া হতো নাও হি উড শভেল স্নো আর কি কি করতো সে বেলচা দিয়ে স্নো মানে তুষার পরিষ্কার করত নাও পুড দ্য উড শেড ইন অর্ডার কখনো কখনো উড শেড মানে চালাটাকে ঠিকঠাক করে দিত নাও বিট দি ডাস্ট আউট অফ রাগস অ্যান্ড ম্যাট্রেস রাগস মানে গালিচা বা ম্যাট্রেস মানে গদি থেকে ধুলো ঝেড়ে দিত এভরি টাইম হি রিসিভ ফ্রম টোয়েন্টি টু ফর্টি কোপেক্স এবং প্রত্যেকবার এই সমস্ত ছোট ছোট কাজ করে সে কুড়ি থেকে চল্লিশ কোপেক্স করে উপার্জন করত অ্যান্ড ওয়ান্স ইভেন এ পেয়ার অফ ওল্ড ট্রাউজার্স বাই সেন্ট আউট টু হিম এবং একবার তো তাকে এক জোড়া পুরনো প্যান্টও দিয়ে পাঠানো হয়েছিল ওয়েন সার্জে মুভড ইন্টু নাদার হাউস হি হায়ার্ড হিম টু হেল্প ইন দি প্যাকিং অ্যান্ড হলিং অফ দি ফার্নিচার এবার সার্জে যে অ্যাডভোকেট ছিলেন উনি একটা অন্য বাড়িতে স্থানান্তরিত হচ্ছিলেন এবং যখন হচ্ছিলেন তখন উনি হায়ার্ড মানে উনি ডেকে পাঠান কাকে ডেকে পাঠান ওই ভিক্ষুকটাকে ডেকে পাঠান টু হেল্প ইন দি প্যাকিং যে সে যাতে প্যাকিংয়ে হেল্প করে আর যে আসবাবপত্র আছে সেগুলো টানতে সাহায্য করে হলিং মানে টানা দিস টাইম দি ওয়েফ ওয়াজ সোবার কিন্তু এইবার ওয়েফ মানে ওই ব্যাগারটা ওয়াজ সোবার সোবার মানে সে মদ্যপান করেছিল না গ্লুমি কিন্তু বিষণ্ন ছিল এবং সাইলেন্ট চুপচাপ ছিল হি হার্ডলি টাচ দ্য ফার্নিচার সে আসবাবপত্র প্রায় ছোঁয়ই নি অ্যান্ড ওয়াকড বিহাইন্ড দি ওয়াগেন্স হ্যাঙ্গিং ইজ হ্যান্ড হ্যাঁ ওয়াগেন মানে যে গাড়িটা করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল ওই সব আসবাবপত্র তার পিছনে পিছনে সে হাঁটছিল তার মাথাটাকে নিচু করে নট ইভেন মেকিং এ প্রিটেন্স অফ অ্যাপিয়ারিং বিজি এবং সে এটা দেখানোর ভানো করছিল না যে হ্যাঁ সে খুব ব্যস্ত আছে সে এবং এবং সে মালিকের জন্য অনেক কিছু করছে সেরকম কোনো চেষ্টাও সে করছিল না হি ওনলি শেভার্ড ইন দ্য কোল্ড সে শুধুমাত্র ঠান্ডায় কাঁপছিল অ্যান্ড বিকেম এম্ব্যারেসড আর লজ্জা পাচ্ছিল কখন ওয়েন দি কার্টার্স জিয়ার্ড অ্যাট হেম এবং কার্টার্স মানে যে আসলে ওই ঘোড়ার গাড়ি চালা তাদেরকে কার্টার্স বলা সেই কার্টার্সটা যখন তাকে নিয়ে উপহাস করছিল তখন সে লজ্জা পাচ্ছিল কি নিয়ে উপহাস করছিল ফর ইজ আইডিয়ালনেস তার নিষ্ক্রিয়তা বা তার অলসতার জন্য ফর ইজ ফিবলনেস তার ওই দুর্বলতার জন্য অ্যান্ড হিজ ট্যাটার্ড ফ্যান্সি ওভার কোট আর যে ওভার কোটটা পড়ে চলে সেটা শতজীর্ণ পুরনো ছিল এবং একটু অভিনব ছিল সেই সব নিয়ে যখন ওই কার্টারগুলো তাকে উপহাস করছিল তখন সে শুধু একটু লজ্জা পাচ্ছিল আফটার দি মুভিং ওয়াজ ওভার তখন যখন আসবাবপত্র ওই ঘরে মানে নতুন ঘরে স্থানান্তরিত করা হয়ে গেছিল তারপরে সার্জেই মানে অ্যাডভোকেট উনি ডেকে পাঠান ওই ব্যাগারটাকে ওয়েল আই এম হ্যাপি দ্যাট মাই ওয়ার্ডস হ্যাভ টেক ইন ইফ্যাক্ট তখন সার্জেই বলল কি আমি খুব খুশি যে আমার কথায় কাজ হয়েছে হি স্যাড হ্যানিং হিম আর রুবেল তারপরে ওকে একটা রুবেল দিল হেয়ার ইজ ফর ইউ পেন তারপর বলল কি এই যে তুমি এত কষ্ট করলে আমার জন্য তার জন্যই এক রুবেল রাখো আই সি ইউ আর সোবর আমি দেখছি যে তুমি মদ্যপানও করনি হ্যাভ নো অবজেকশন টু ওয়ার্ক তোমার কাজেও এখন আর কোনো আপত্তি নেই হোয়াট ইজ এ নেম তোমার নাম কি লুস্কফ ওয়েল লুস্কফ আই ক্যান নাও অফার ইউ সাম আদার ক্লিনার এমপ্লয়মেন্ট তো বলো কি তখন সার্জে বললো কি লুস্কফ এখন যখন দেখছি যে তুমি মদ্যপানও করো না তোমার কাজেও আপত্তি নেই এখন আমি তোমাকে আরও ভালো কাজ দিতে পারি ক্যান ইউ রাইট তুমি কি লিখতে পারো আই ক্যান তখন লুস্কফ বলে হ্যাঁ আমি প
and you will be given some copying to do ebong tomake kichu nokol korar kaj deya hobe work hard porishram koro don't drink moddopan koro na and remember what i have said to you goodbye bolo ke ar mone rekho ami tomake ki bolechi bidai please that having put a man on right path মানে এটা ভেবে সার্জির খুব ভালো লাগছিলো যে একটা মানুষকে সে সঠিক পথে আনতে পেরেছে সার্জি ট্যাপড লুসকফ কাইন্ডলি অন দ্য শোল্ডার সার্জি কী করলো লুসকফের কাঁধে হালকা হালকা করে বা আলতো করে আঘাত করলো বা টোকা দিল অ্যান্ড ইভেন গেভ হেম হিজ হ্যান্ড এবং তারপরে সে তার হাতটা বাড়ি ছিল করমর্দন করার জন্য অ্যাট পার্টিং কখন যখন তারা আলাদা হয়ে যাচ্ছিল লুসকফ টুক দ্য লেটার লুসকফ সেই চিঠিটা নিয়েছিল অ্যান্ড ফ্রম দ্যাট ডে ফোর্থ এবং সেই দিন থেকে কেম নো মোর টু দ্য ইয়ার্ড ফর ওয়ার্ক সেই দিন থেকে সে আর সার্জির উঠোনে বা আঙিনাতে আসেনি কোনো দিন কাজের জন্য টু ইয়ার্স ওয়েন্ট বাই এরপরে দু বছর কেটে গেছিল দেন ওয়ান ইভিনিং একদিন সন্ধ্যেবেলায় অ্যাজ সার্জি ওয়াজ স্ট্যান্ডিং অ্যাট দ্য টিকিট উইন্ডো অফ এ থিয়েটার একটা থিয়েটারে একটা টিকিট কাউন্টারের সামনে সার্জি দাঁড়িয়েছিল টিকিট কাটার জন্য পেয়িং ফর ইজ সিট মানে তার সিটটার জন্য মানে তার টিকিট কাটার জন্য হি নোটেস সে লক্ষ্য করলো আ লিটল ম্যান বেসাইড হিম একটা ছোটো খাটো একটা মানুষ তার পিছনে তার লাইনে দাঁড়িয়ে আছে উইথ এ কোট কলার অফ কার্লি ফর একটা কোট পরে আছে তার কলারটা হচ্ছে কুচকানো ওই ফর দিয়ে তৈরি অ্যান্ড ওর্ন সিল স্কিন ক্যাপ আর কি পরে আছে সিল স্কিনে তৈরি একটা টুপি পরে আছে দিস লিটল ইন্ডিভিজুয়াল টিমিডলি আস দি টিকিট সেলার ফর এ সিট ইন দি গ্যালারি এই এই ছোট্ট খাটো মানুষটা টিমিডলি মানে খুব আস্তে আস্তে টিকিট যে বিক্রি করছিলো তাকে জিজ্ঞাসা করলো বা বললো যে আমাকে একটা গ্যালারি সিট দিন অ্যান্ড পেড ফর ইট তারপরে সেটার জন্য মূল্য দিয়ে দিল ইন কপার কয়েন্স কী দিয়ে মূল্য দিল কপার কয়েন্স দিয়ে সেটা টাকা মিটিয়ে দিল লুসকফ ইজ দ্যাট ইউ সার্জি তখন বললো কি লুসকফ তুমি কি লুসকফ ক্রাইড সার্জি মানে সার্জি খুব উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করে উঠল রেকগনাইজিং ইন দি লিটল ম্যান হিজ ফর্মার উড চপার মানে ওই ছোট্ট খাটো মানুষটাতে দেখে সে চিনতে পারলো এটাই হচ্ছে সেই আমার আগের কাঠুরে যে আমার জন্য কাঠ কাটতো মানে লুসকপ সেই জন্য সে চিনতে পেরে বলল কি লুসকপ তুমি তাই তো হাউ আর ইউ তুমি কেমন আছো What are you doing? তুমি আজকাল কি করছো হাউ ইজ এভরিথিং উইথ ইউ সব কিছু তোমার সঙ্গে কীরকম হচ্ছে মানে তুমি এখন কী করছো কীরকম আছো সেগুলো বলো আমাকে অল রাইট আই অ্যাম আ নোটরি নাও বলো কি হ্যাঁ আমি ভালো আছি আই অ্যাম এ নোটরি আমি একজন নোটরি নোটরি মানে গাইজ বলতে পারে কি আদালত চত্বরে দেখবে তারা একজন এক ধরনের দালালের মতো বলতে পারো যারা আদালত সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের কাজকর্ম করতে করে বা কাগজপত্র ফর্ম ফিল আপস এই সমস্ত জিনিস করে অ্যান্ড আম পে থার্টি ফাইভ রুবলস আমার এবং এই নোটারি কাজ করতে আমাকে টাকাও দেওয়া হয় আমি পঁয়ত্রিশ রুবল করে প্রত্যেক মাসে পাই থ্যাংকস হ্যাভেন ভগবানকে ধন্যবাদ দ্যাটস ফাইন এটা তো খুব ভালো জিনিস আই অ্যাম ডেলাইটেড ফর ইউর সেক আমি তোমার জন্য ভীষণ আনন্দিত আম ভেরি 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 গ্ল্যাড লুসকপ লুসকপ আমি তোমার জন্য খুবই আনন্দিত ইউ সি ইউ আর মাই গড সান ইন এ সেন্স মানে একদিক দিয়ে দেখতে গেলে তুমি হচ্ছে আমার গড সান কেস গড সান মানে কি মানে যখন ক্রিশ্চিয়ান প্রথমেই জন্ম হয়ে ক্রিশ্চিয়ানিতে একটা নিয়ম আছে যে প্রথমে তোমার জন্ম হলো তারপরে পিউরিফাই করতে হয় ওয়াটার দিয়ে ওই জল দিয়ে পিউরিফাই করার পরেই তুমি ক্রিশ্চিয়ান হও যে পিউরিফাই করে তাকে বলা হয় গড পেরেট আর যাকে পিউরিফাই করা হয় সে মানে যাকে জল দিয়ে ওই মাথাটা ধোয়ানো হয় বা অনেক সময় পুরো শরীরটাই ধোয়ানো হয় তাকে বলা হয় গডসান এবং এইখানে সেটাই বলছে যে আমি যেহেতু তোমাকে ভুল পথ থেকে ঠিক পথে নিয়ে এসছি বা তোমাকে আমি পিউরিফাই করেছি সেই জন্য সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে তুমি হচ্ছে আমার গডসান আই গেভ ইউ এ পুশ অ্যালং দ্য রাইট পথ এই যে বলছে আমি তোমাকে ধাক্কা দিয়েছিলাম সঠিক পথে চালনা করতে ইউ নো তুমি জানো নিশ্চয়ই ডিউ রিমেম্বার ওয়াট এ রোস্টিং আই গেভ ইউ তোমার কি মনে আছে আমি তোমাকে কিভাবে বকা ঝকা করেছিলাম আই নিয়ারলি হ্যাড ইউ সিঙ্কিং ইন টু দ্য গ্রাউন্ড অ্যাট মাই ফিট দ্যাট ডে আমি তোমাকে প্রায় জমিতে গেঁথে দিয়েছিলাম বা ডুবিয়ে দিয়েছিলাম আমার পায়ের তলায় সেই দিন কারণ সেই দিন মনে আছে গাইজ আমরা পড়েছিলাম যে সেই দিন ও বলেছিল যে আমি বুঝতে পেরে গেছি তুমি মিথ্যা কথা বলছো এবারে আমি তোমাকে পুলিশে দিয়ে দেবো তারপরে সেটাই বলছে যে আমি তোমাকে প্রায় পুলিশে দিয়েই দিয়েছিলাম আর পুলিশে দিলেই তোমার জীবন নষ্ট হয়ে যেত সেই দিন আর আজকে দিন আই এম ভেরি হ্যাপি ফর দ্যাট থ্যাংক ইউ ওল্ড ম্যান ফর নট ফর গেটিং মাই ওয়ার্ডস তারপরে ওই লুসকপকে ওল্ড ম্যান বলে সম্বোধন করে সার্জি বলছে কি ধন্যবাদ যে তুমি আমার কথা শুনেছো এবং আমার কথা ভুলে যাওনি থ্যাংক ইউ টু স্যাড লুসকপ আপনাকেও ধন্যবাদ লুসকপ বলেছিল ইফ আই হ্যাডেন্ট কাম টু ইউ দেন আই মাই স্টিল হ্যাভ বিন কলিং মাই সেলফ এ টিচার আর আ স্টুডেন্ট টু দিস ডে বলছে আমি সেই দিন যদি
Yes, by flying to your protection, I dragged myself out of a pit. Hey, I made a shikar korchi, je ami nijike apnar shurokha ba apnar ashroye ene, I dragged my nijike ami eje koop ba eje on the koop chulo, sheta theke tene tulte shokham hoye chila. I am very glad indeed. I am so thankful for you. Thank you for your kind words. I am 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 very grateful to you and to your cook. I am your kind words. 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 God bless that good and noble woman. Bhagavan, I am your kind words. I am your kind words. You spoke finely then. आपने आमाशुंगे खूब भालो कथा बोले चले। And I shall be indebted to you my dying day। एवं आपने आमाशुंगे जेवाबे कथा बोले चले बा बेबहार कोडे चले बा जाजा कोडे चले न। तार जन्नो आमी आमार मृत्यु दिन पोजन तो रीनी हुए थक बो। But strictly speaking, किंतु जो दी जोथा जातो बाबे बोला जाए, it was your cook Olga who saved me। किंतु आश्वले बेबट्टो अच्छे, when I used to come to your house, जोखने में अपना बारियास नाम to chop wood, cut करते, she used to begin. अपना बारियास ले, she आमा के देखे ही शुरू करतो. की बोलता? Oh, you sought you. Sought माने नेशा कोर. माने पुत्र में हम आके नेशा कोर बोले और बोलतो ना जाना तो. तार बोलता you miserable creature. तार पर बोलतो तुम ही एक जोन. दूर दोषा गोस्तो जीव. There is nothing for you but ruin. तुम्हार जन्नो धौंशो छरा आर किच्छु नहीं. And then she would sit down opposite me. तापरे ईशु मस्तो शाप शापन तो कोडे. शे अमार उल्टो दिके बोस्तो. And grow sad. आ तार पड़े खूब दुखो पे जेतो. मने आस्ता से दुखी हुए जेतो. Look into my face and weep. एवं तापरे अमार मुखेद दिके ताकिए कांते शुरू करतो. तापरे बोलतो. Oh you unlucky man. Hey दुर्भागा मानुष. There is no pleasure for you in this world. ए पृथ्वी ते हो तुम्हारे जनों कोनो आनंदो नहीं एंड देर विल बी नन इन द वर्ल्ड टू कम आर पौड़ोलो के गे हो तुम्हारे जनों कोनो आनंदो नहीं यू ड्रंक आर्ट कर तुम्हें एक जोर माताल यू विल बर्न इन हेल तुम आगे नौरो के पूरा न हो बे ओ यू अनहैप्पी वन हे अशुभी मानुष तो ए गुलो बोले से कांते शुर in that strain, बोलते तापरे लोश को बोलते हैं बंग ए भावे ए स्ट्रेन मानो वो ही टां दिए ही मानो वो ही रखूँ कथा बत्तर शे बोले ही जेतो आर कांतो आमा चुन्नो। I can't tell you how much misery she suffered। आमी अपने के बोलते बार बना आमा चुन्नो शे कोतो दुखो भोग करे चे। How many tears she shed for my sake? मने आमा चुन्नो शे कोतो ओश्रु विसर जन करे चे। But the chief thing is किन्तु प्रधान विषय तो हलो। She used to chop the wood for me। शे इशॉप बोले आमा के पुत्र में शाप शापन तो करतो। तार पढ़े आमार जोनों दुखों भोग करतो, आमार अवस्था जोनों दुखों भोग करतो। तार पढ़े शे आमार काटगुलो केटे दितो। Do you know, sir, that I did not chop one single stick of wood for you? Sir, आपने की जाने न? आमी आपना जोनों एक टा काटो कोनो दिन काटेनी। She did it all। उलगाई शॉप आमार जोनो कोडे दितो। why this saved me, why I changed, why I stopped drinking at the side of her, I cannot explain. तार इरा खूम कोरा टा क्या नो हमें के बाँची है चिलो, क्या नो हमें पालते चिला, बक क्या नो हमें मोद्दोपान बोंडो कोडे चिला। ताके देखे, शेटा के I cannot explain, माने शेटा के अमी बैखा कोरते पार बोना। I only know that, किन्तु अमी शुद्ध ए टू कुजानी, owing to her words and noble deeds, a change took place in my heart. किंतु अमी ये टुकु जानी जे तार कथा गुलो एवं शे आमाजोनो जे जे मोहन काज गुलो कोडे चिलो तार फले आमार हिदो एक टा पुरी बर्तन आशे एवं आमार मने हाय जे शे आमाजोनो जाजा कोड चे तार पावना हिसाबे आमार ए ही चेंजेस गुलो कोडा दौर कर एवं शे टा आमार हिदो ए थके ऐस चिलो तार फले आमार एवं तो खून लुस को बोल के एक्चुअली शे ओलगाई आमा के शॉटिक पोते नहीं आ चें। I shall never forget it। आमी एवं आमी ये टा कोनो दिन भूल बना। However, it is time to go now। जाइ हो, अखून जावर समय हुए चें। There goes the bell, bell बजे गए चें। लुस का बाउड, लुस का क्यों बोलो? तार माथा रा नोटो बोलो। And departed to the gallery। एवं शे गैलरी टिकट के लिए चलो, शे गैलरी दिखे प्रोस्थान कर लो। 
गाइज दिस इज रिटन बै एंतन चेकअफ तेल एखे दूधर जिस देखते पेलम एक छोटो को सैमरिटा दी जो एक मानुषे जो परिवर्तन आनते चाओ तेल परिवर्तन चाबुक मेरे जो प्रथम करते चेलें सर्गे एडभोकेट सर्गे चाबुक मेरे करते चेलें और एक जन की करलो से तार दुखे दुखी हुए तर क्यागल निजे को करते चेल और मध्य दूजना जो अप्रोच छो ओलगा और सर्जे ओलगार जो अप्रोचा छो एक के परिवर्तन करेंटार मध्य ह्यूमानिटी और मानविकता छो फले को ना को समय भिक्षुकटी मैं लुस्कफ यलगार कथा शुने तर हार्टे मैं हृदय एक परिवर्तन आसे तम मैं बोझा जादि का परिवर्तन करते चाह तेल से शुदुम्र भलोबासा दिए तर दुखे दुखी हुए सम्भव क्यों जदि चाय चाबुक मेरे जोर जब्द करवर्तन कर बोध हवा सम्भव नए आई होप यू लाइक माई एक्सप्लानेशन थैंक यू फर व्वाचिंग थैंक यू फर लिसनी हैव अ वंडारफुल डे टारा